name is the angle curve actually we discussed in the last class about the income consumption curve and we know that the income consumption curve and income consumption path was the relationship between the income and the commodity consumption so angle curve bhi hame same baat bata raha hai ki relationship between the income and the consumption of the commodity लेकिन इसको हम थोड़ा डिफरेंट एंगल से हमें वो एंजल कर्व जो है ना बेसिकली हमें चीज़ों को समझने में मदद देता है वट हैपन्स हेयर बेसिकली वन थिंग इज दैट इफ देयर इज द इनकम एंड देयर इज द कंजम्पन ऑफ गुड एक्स सो नॉर्मली एंजल कर्व से इज दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप कैन बी ऑब्जर्व कि वैन द इनकम इंक्रीजेस द कंजम्पन ऑफ द कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस सो वेरी सिंपल कि आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो मिल जाता दिस इज कॉल्ड द एंजल का बट वी हैव टू नो डैट कि दिस टाइप ऑफ द बिहेवियर विल बी ऑब्जर्व वैन द एक्स इज नॉर्मल यही चीज जो हमने इनकम कंजम्पन कर्व में पढ़ी थी वहां पर हमने देखा था कि एंजल कर्व बेसिकली इनकम कंजम्पन पास से कैसे ड्रॉ हो सकता है कि इफ वी हैव इनकम बजट लाइन दिस एंड इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग दैट्स मीन व्हाट इज हैपनिंग द बजट लाइन इज शिफ्टिंग पैरल और अगर उसका एक फिलिप्रिम यहाँ पर है दो इनकम के बाद यहाँ हो जाएगा तो डिफरेंट इसके एक फिलिप्रिम ऑब्जर्व होते हैं और वो एक पॉजिटिवली स्लोव कर्व ड्रा हो सकता है दिस इज कॉल बेसिकली इनकम कंजम्पन कर्व या इनकम कंजम्पन कर्व से पाथ इज बेसिकली द एंजल कर्व जो आपको बताता है कि यही आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप एंजल कर्व का है फर्दर एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है अगर एक्स जो है वो इन्फीरियर हो यह भी हमने इनकम कंजम्पन कर्व के लेक्चर में देखा था फर्दर देखते हैं तो बहुत सिंपल है कि अगर इनकम कंजम्पन कर्व हमारा नेगेटिवली स्लोप हो जाता है एंजल कर्व नेगेटिवली स्लोप हो जाता है वैन द इनकम इंक्रीजेस तो कंजम्पन डिक्रीजेस एन द गुड इज इंफीरियर हमने इसको इनकम कंजम्पन पास से भी ड्रा किया था और हमने देखा था कि अगर एक गुड में कॉन्स्टेंटली इजाफा हो रहा है तो वो इस तरह के हमें मिले थे कि वो पहले एक्स यहाँ कर रहा था फिर उसे मजीद कम कर दिया फिर मजीद कम कर दिया इसका मतलब ये कि वो इस गुड को एज ए इन्फीरियर ट्रीट कर रहा है और इनकम के बढ़ने से उसके पे अंदर कंजम्पन में कमी वाक़ कर रहा है तो और नेगेटिवली स्लोप बन गया यहाँ तक तो हम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और एंजल के उसको समझ लेते हैं ईजीली फर्दर वी वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है कंज्यूमर बिहेवियर क्या है इनकम का कंजम्पन के साथ इसमें एक जो बात बहुत कॉमन मिलती है वो ये मिलती है कि अब कुछ गुड्स कंज्यूमर के लिए इनिशियल लेवल पे इब्तदाई तौर पे तो वो नॉर्मल होती हैं लेकिन वक्त के साथ साथ उसके लिए वही गुड जो है इन्फीरियर बन जाती हैं सो जो टोटल आपका जो एंजल का बनता है वो बेसिकली इस शेप का होता है और उस शेप में आप दो पार्ट डील करते हैं फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट दिस पार्ट टू दिस पार्ट इस पार्ट के अंदर आपकी जो इनकम थी वो एज ए नॉर्मल बिहेव हो रही थी और यहाँ से फिर नेगेटिव स्लोप शुरू हो गया तो यहाँ पर वो गुड जो है वो इन्फीरियर हो गई देखिए यूजुअली जो एग्जाम्पल दी जाती है वो ये है कि जो फूड होता है वो एज ए अगर हम इसको दोनों सिचुएशन में ऑब्जर्व कर सकते हैं जब लोग पुअर होते हैं और लो इनकम पीपल होते हैं तो उनके लिए जो प्रायोरिटी होती है वो बेसिकली अपनी बेसिक नीड्स को सेटिसफाई करने की होती है और वो उन गुड्स को अपने लिए एज ए नॉर्मल ट्रीट करते हैं डेफिनेटली अगर आप एक पुअर आदमी से पूछते हैं या पुअर आदमी से पूछते हैं कि अगर हम आपकी इनकम में मदी इजाफा करें तो वट विल हैपन बेसिकली वो अपनी कंजम्पन को बढ़ाने की कोशिश करेगा अगर वो गोश्त नहीं खाता होगा या बहुत कम खाता होगा या अगर वो कोई ऐसी वेजिटेबल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं खाता होगा तो वो अपनी इनकम बढ़ाने के साथ साथ उसके अंदर बेहतरी वाक़ करेगा और उसकी कंजम्पन में इजाफा करेगा लेकिन एक लेवल आता है कि उसके बाद आप नोट करें कि वह एक कॉन्स्टेंट पीरियड पर जा रहे हैं यानी कि अब वो कॉन्स्टेंट हो गया रुक गया है 
फॉरन वो नेगेटिव स्लोप की तरफ नहीं जाता उसको एक थोड़ा टर्निंग में टाइम लगता है एंड देन वो फिर अपनी पुराने कदर्शन मंडल पर आना शुरू है क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें उतनी अहमियत के हामिल नहीं रहती वो तो उसने अपनी ज़िंदगी में देख ही ली होती हैं तो वो अब मूव करता है ऐसी गुड्स जो कि लग्जरी हैं या उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो वो हासिल कर चुका है सिमिलरली हम कहते हैं कि कार एयर कंडीशनर या दूसरी चीज़ें हमारे लिए लग्जरी हैं और हमें वो चाहिए तो हम अपनी इनकम में से जो चीज़ें हमारे लिए पहले प्रायोरिटी बनी होती है वहाँ से इनकम को हम निकाल के अब उन गुड्स की तरफ मूव करते हैं जो हमारे लिए तो जिन चीज़ों को हम प्रायोरिटी से निकालते हैं तो अगेन वो फिर हमारे पास इस सेक्शन में काउंट होने लग जाती हैं सो दिस इज़ द टोटल कंसेप्ट ऑफ द एंडल कर्व के एंडल कर्व इन टोटैलिटी में हमें ये हेल्प करता है कि हम गुड्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करती हैं कि वैन द इनकम इंक्रीजेज द कन्वर्शन इंक्रीजेज दिस इज नॉर्मल पार्ट एंड वैन द इनकम इंक्रीजेज एंड कन्वर्शन डिग्रीज द गुड्स दिस इज